Fra americani e russi è in corso una strana guerra, una guerra ibrida la chiamano i tecnici, combattuta cioè indirettamente, per esempio in Siria, in Turchia, attraverso loro presunte pedine, oppure anche sotto al tavolo, nella dimensione cibernetica, con manovre di spionaggio, rivelazioni di stampa, gran cassa di propaganda. Non la guerra fredda, come alcuni dicono. A quel tempo il mondo era completamente diverso, esisteva l'Unione Sovietica, contro la quale gli Stati Uniti avevano eretto un blocco e si era creato una sorta di ordine mondiale pacifico in cui l'Europa era la posta in gioco principale e soprattutto nella quale si poteva intendere gli uni le mosse degli altri. Il problema di oggi è che americani e russi non si capiscono, dispongono di codici differenti e fra loro si è maturata quindi una notevole sfiducia. Gli americani interpretano le mosse recenti della Russia in Ucraina con l'annessione della Crimea e in Siria con un intervento dimostrativo di notevole robustezza come provocazione e come rischio stesso per la stabilità della Nato. Già sono allo studio le contromisure rispetto a una improbabile invasione russa dei paesi baltici. Da parte loro i russi sono convinti che l'avvicinamento costante della Nato alla loro frontiera sia il segno di una innata e determinata aggressività americana e fanno di tutto per dividere gli alleati europei dall'America e fra loro. Quali sono le possibilità di un compromesso che riduca quantomeno la tensione? Bisognerà attendere probabilmente le elezioni presidenziali, la scelta fra Trump, considerato molto vicino alle posizioni di Putin, e Clinton, considerata invece particolarmente aggressiva nei confronti della Russia, per provare a capirci qualcosa.